はいどうもマグマグマグロンと申しますはいただいま10月7日木曜日の坂つく引いていきたいと思いますまず1日10連無料スカウトを引きたいんですがチケットの方が、えー、30連入ってるので40連回すことができます20連分貯めたってことだねはいじゃあそれをやっていきたいと思いますが今回はまたいつものようにえー、いろいろ喋りますがもし引かなかった場合は全カットいきますだからマグはねこれね40連で1回も出なかったら同じ話を40いや40回じゃないね4回することになるんだねまあでもこれアウェイとはいえねサウジアラビア戦ちょっとね負けちゃまずいあおいはいというわけで全カットになってるでしょうかねはいというわけで10連最初の10連はなし。はい、じゃあもうサクサクいく。はい、今度はこっちの20連いきます。はい、じゃあまたこっからトーク続けていきたいと思います。はい、さっきと同じ話をするんだね、これがね。はい、というわけで、えー、本日夜、深夜、2時からかな。ね、2時から、えー、ダゾーンの方で、サウジアラビア対日本という、えー、ワールドカップアジア最終予選のアウェイがね、放送されるわけですけれども、地上波放送なしというね、まあ、かわいそうな事態ということでね、ちょっとダゾーンの独占ということになっております。むしろ、よくホーム取れたなって感じですよね。アウェイもホームも全部取られてもおかしくないんじゃないかっていうね。まあね、一サッカーファンとしましてはね、やっぱりちょっと、テレビでね、やっぱりやってくれないとさ、ほら、裾野がね、ちょっとね、広がらないんでね、やっぱりサッカーファン、いいんですよ、にわかサッカーファン、もう大歓迎。ね、もうどんどんね、それからね、日本代表から初めてサッカーを見ましたなんてのはね、必要なんですよ。だからね、ぜひテレビでやっていただきたいんですが、そこはビジネスのせ、おい、ビジネスの話をしようと思ったらセンターワード、3人いるから誰かわからない。スキレッチ。はい、というわけで、ね、ゴン中山いわく、岩田グランドホテルの、浴衣を勝手にずっと着ているという<笑>、ね、噂のあるスキラッチですけれどもねでもやっぱりこのこの年代のイタリアだからなのかなおおじゃあちょっとスキラッチの話は次にしますかねはいというわけで、えー、20連目でスキラッチゲットはいじゃあまた30連いきたいと思いますはいというわけでまたここからね、引くも引かないも分かりませんがさっきは引いたのでトークがそっちで使われておりますはいじゃあちょっとねスキラッチの話したいところなんですがまさにね今日サブジアラビア戦の前なんですけれどもねまずはねあのこのチーム名が横浜って入っちゃってる通りねまずはあの横浜に住んでおりますなのでねちょっと先ほど震度5弱というねちょっとびっくりする。地震よりもびっくりする。そして横浜のボランチ。いや、なんかいいね。この、話の筋が通ってるよね。<笑>はい、というわけで、サンパイヨー。あ、サンパーニョー。いや、横浜フリューゲルスのサンパーニョー。そしてさっきのね、スキラッチの話もね、そこそこに。サンパイヨーの話もそこそこに。ちょっとね、地震の話なんかしちゃったりしてね。<笑>いや、ちょっとね、あの、震度5弱って言うと、ちょっとやっぱりびっくりしますね。あの、スマホのね、アラートが鳴ったんですけれども、正直言ってね、アラートより先に地震が来ましたね。ああ、大地震が来るときってのはこんな感じなんですね。もう身構えなんてできないんだね、結局ね。あの、鳴ったところでだよね、もうね、その頃にはもう窓開けてるもんね。いやいや、ちょっと久しぶりにちょっとびっくりしちゃいましたね。まあ、千葉県がね、震源地だったということなんですけれども、皆さんは大丈夫だったでしょうか関東にお住まいの方、大丈夫だったでしょうか、まあ、物が落ちることはなかったんですけれどもね。まあ、それでも、やっぱり、怖いっちゃ怖いですね、やっぱりね。ね。サンパイオの話じゃなくて、地震の話になっちゃった。はい、というわけで、30連目サンパイオゲットはい、じゃあ次、サクサクいきます。40連目。はい。というわけで、じゃあ、ここから40連目のお話しさせていただきたいと思います。ちょっと今回コンスタントに来ますね。まあ、いい傾向じゃないでしょうか。そうなってくるとね、話のね、種がなくなってくるんだね。じゃあまあ、ちょっとさっき、サッカーの話に戻しますか
、えー、最終予選、サウジアラビア対日本行われるんですが、アウェーとはいえ、負けはさすがに許されない。そういう試合になりますよ。やっぱね、相手にね、勝ち点3を与えちゃいけないんですよね。だから、引き分けでもいいっていうのは、なんかこう、ね、始まる前から、引き分けを狙ってるかのような、なんかね、発言に聞こえちゃうかもしれないんですけど、そうじゃないんですね。おい、行きましたロングレンジドリブル誰だろうドリブル誰だろうのじゅんやーのじゃんやーはい、というわけで、今回の話も使えることになりました。まあね、アウェイっていうのはね、ちょっとね、考え方もあるんですけれどもね、まあ、何が何でも勝て勝てっていうサッカーをしちゃうとね、スコーンとやられちゃうんでね、基本的にはね、あの、かね、あの相手に与えないっていうことで、またのじゃんやーん。はい、ありがとうございます。どうせだったら、じゃあ韓国対日本の方が良かったかね、これね、この感じで当たるんだったらね。はい、というわけで、10連で2体行きました。いい調子。前回ね、無料800円やった時だってな、間全然引かなかった時あったんだもんね。だからね、まあ、今回もね、引かないっていうシーズンもあるんだろうね。はい、というわけで、40連やって、1、2、3、4、4体ゲット。なかなか好調なんじゃないでしょうか。それではまた、明日まで、カット明日こそサウジアラビア戦の話したいね。はい、ただいま、10月8日金曜日、坂つくやっていきたいと思います。はい、じゃあまずは通常の1日10連無料分いきたいと思います。ざん。ここまで結構引きは悪くないからね、ガンガンいきたいと思います。残念ながら、引けませんでした。なのでトークもがっつりカット。さあ、果たしてサウジアラビア対日本の感想は流れるんでしょうかもし引かなかったら、感想なし。ということになってしまいますが、いいんでしょうか。はい、というわけで、これはもう感想ありになりました。白銀の右足。マルシンドーはい、というわけで、じゃあ、サウジアラビア対感想いきたいと思いますよ。もうね、本当はね、ちょっとね、地震のせいでね、あの、朝のね、あの、電車がね恐ろ、恐ろしく混んでたっていう話もしたいんですが、関東に住んでない人にとっては何のことやらわからないと思うので、やっぱりサウジ対日本の話したいと思います。えー、まあね、ちょっと、一番はね、やっぱり負けちゃったってのはダメなんですよね。やっぱりね、あの、相手に勝ち点3を与えるっていうことは良くないので、あの、最低でも引き分けっていうふうに考えていた中でね、負けちゃったのはまずいですよね。ただね、あの、新聞報道、さらには SNS などの内容を見る限り、なんかな試合内容そのものはそんなに悪くなかったんだなと思いましたね。決定機結構あったじゃんっていうのがね、それがね、ちょっとびっくりしました。なんかボッコボコにやられたのかなと思うんだけど、相手の決定機はほとんどセットプレートロ、なんかミドルシュートぐらいなもんでね、結局唯一の決定機はあの柴崎のバックパスからのゴールだったんで、まあね、むしろそれよりも、日本の方がね、キーパーと1対1のチャンスが結構あって、あれ入んなかったっていうのがね、そっちの方が問題かなっていう、普通に 2-1 で逆転で日本勝ってもおかしくない試合だったのかななんて思っちゃうんですよね。ロスタイムの原口なんかもね、あれ決めなきゃいけないしね、やっぱりね。足届いてなかったのかなあれねこ。コース変わるだけで入るやつでしたよね、あれね。まあでもね、あの、バックパスはね、やっちゃったっていうところですけれども、相手の選手も見事でしたよね。吉野麻也をね、抑えて抑えて、しっかり自分が蹴る方向に寄せてからの股抜きシュートですからね、ちゃんとデザインできてて、いいシュートだったと思います。はい、というわけで、20連で丸シンド1体、また明日までカットとはいえ、負けちゃダメなのよ、負けちゃ。ねえ。はい、ただいま10月9日土曜日分引きたいと思います。すぐに引く。さあ、今回も何もなければ例のあれでございます。さあ、行きます。レジマやってるからね、結構経験値があるかなと思うんだけれども、その割にはなかなかみんな覚醒2回目いかないね。ベンチが全部この選手たちになってますよ、今。広島のアタッカー、これはノジャンヤンが来ちゃったか、いきなり。はい、来ちゃいました、ノジャンヤン。これ3体目
ってことはあれかな一番最初の五突はのジャンヤンになりそうかなもしかしてさあどうなるんでしょうかはいというわけでね今回はねちょっと海外サッカーもなかったのでまあ残念ながらねあのネタがないわけですけれど結局あれなんだよねもう負けてるって分かっちゃうとさサウジアラビア対日本をフルで見ようっていう気にはあんまりならない結局ハイライトだけしか見ないで終わりそうな予感がしますさあ今度はそうなってくるとオーストラリア戦ってどうなるんでしょうかねいやーもうこれはガチですよねえいやいやいやいよいよ森保さんもねさすがにここで負けちゃうわけにはいかないですからねやっぱりね何回も言うけど、相手に勝ち点3を与えるのはダメなんでね、負けてはダメなんですよね。ねえ、まあ引き分けでいいってわけじゃないんだけれども、あい,い、パスカット職人。センターバック来ました。モレーウ。モレーウは初うん、今回モレーウは初ですね。はい、というわけで2体ゲットしました。まあでも今回はね、アイテム使ってまで5突っていう人はいないとはいえやっぱり全員5突したいよね今回も800連目指して頑張りたいと思いますえっ、ー、と多分こ,これがねちょうど90連目なのかなだから今日で多分ねぴったり100連かもはいじゃあ次行きたいと思いますまだまだ今日は引けますよさあ何もなければトークカットもなかったのでカットはい残念でしたもういきなりここでカットされてますよはいというわけでなしでしたさあこれが終わるとおーっと来ましたいきなりはいルイス・ペリーラーまさにさっき実はカットされている内容は、ね、いやいや今のベルディにこんなワールドクラスの外国人選手来るわけないよなーなんていう話をねちょっとね愚痴っていたわけですけれどもまさにその時のうわー横浜のダンスマンってなんかいや<笑>なんかもうちょっとなんかなかったかねはいモレーウいやいやモレーウ2体目横浜のダンスマンってもうちょっとなんかキャッチコピーなかったっけねえほんとに。まあ、あの時はフリューゲルズはなんかちょっと個性的な人たち多かったからね。正直で前園も個性的だったしね。今ではね、ボケ役ですけれども、当時はね、ちょっと、浜のレゲエゴールキーパーなんぞのもいましたからね。おおね、すごかったね。個性の塊だったね、本当に。さあ、というわけでね、やっぱりちょっと今のね、ペリーラなんか来ちゃうとさ、やっぱ、J2 でずっとくすぶっているベルディーにもああいう屈強なセンターバック欲しいなやっぱりねなんかなんかねこう普通のセンタリングに普通に競り負けてゴールされるねそんなシーンとかがねやっぱりね多いんですよねこう90分跳ね返し続けるっていうのはねやっぱりないんですよねはいというわけでえこれでちょうど100連やりました123456789101011 100連で11体。なかなかの好成績。まあ、10% だけかな。いい感じなんじゃないでしょうか。はい、じゃあまた明日まで。カット調子は良い。はい、というわけで10月10日、坂作やっていきたいと思います。なんか違うのを押してる。危ない、危ない、危ない、危ない。はい、こちら。はい、じゃあ今回も。聞かなかったらトーク全カット行きたいと思いますもうこれでちょうど100年終わってるんで110連目になるのかなはいというわけで今回のトークは全カットさあ次行きたいと思います30連やるんでねこれせめてねあとの残り2つであ、40ありましたね<笑>というわけで今日は50連行きたいと思いますこれは長いはいじゃあまたここからえー、話振っていきたいと思います。さあ、どうなることやら。はい、というわけで、じゃあ今回はね、ちょっとね、サッカー情報に乏しいということで
、ちょっとね、一風変わったお話をさせていただこうかなと思っております。まあ、ちょっとね、今週あったことといえば、まあ、地震の話ぐらいしかないもんね、ちょっとね。えー、なので、えー、まあちょっと今回、一風変わったお話をさせていただきたいと思います。皆さんの中で、プレミアリーグといえば、何をご想像いたしますかね、マグは、やっぱり、世界最高峰のリーグなんつってね、もうこういうイメージがやっぱりありますよね。でも、じゃあ、なんで世界最高峰のリーグだと言われているんですかそれはズバリ、世界レベルの選手が、いろんなクラブにいるから、で,すよね、では、なぜ選手を獲得できるのか。はい、引っ張りに引っ張っといて、星子出ちゃいました。はい、じゃあちょっとね、トークの前に、星子ゲット、マルシンド。マルシンドは前回引いてるよね、俺ね。2体目のゲットになりました。はい、というわけで、ね、今回、今回のお話は、至極単純です。えつまりプレミアリーグにもう1チーム、キンマンクラブ誕生というね、最悪の、ほんと最悪の情報がね、飛び込んでまいりました。これもう1回ぐらい多分、キラヒクから引っ張る話。<笑>ねまあ、つまり簡単に言えばですね、またオイルマネーが流入してきたと。ね、ちょっと脂っこいんですよ、プレミアリーグって。はい、というわけで、20連目、えー、マルシンドゲットです。いやいやいや、さあ、今回のトークは使えることになりました。じゃあ継続していきましょうはいいきなりもう来ちゃったんでもう確定はいスキレッチですかねスキレッチは 2, 2体目になるかな2体目ですね順調はいじゃあここのトークは使わないわけにはいかなくなりましたねはいというわけで、えー、プレミアにもう1チーム、えー、オイルマネーが登場しましたえー、それが、えー、ニューカッスルユナイテッドなんですね。いや、ニューカッスルはね、前々からね、あの、クラブを手放すんじゃないか、手放すんじゃないかって散々言われてきてるんですけど、今までね、一向に手放さなかったんですよね。えー、全オーナーの方がですね、まあ、結構な作詞と言いますか、なかなかクラブに投資しない方で有名でして、えー、サポーターが、えー、クラブハウスに、ね、集まって大歓喜していたってのは、そういうことなんですね。あの全オーナーが辞めてくれることに歓喜しているわけですよね。えっ、ー、と、15年間ぐらいやってたのかな、そのオーナーがね。えー、そのおかげで、まあ、なかなか補強しなかったと、今シーズンも1人ぐらいしか取ってないんでね、ウィロックかなんかを取ったぐらいで、えー、実はね、なかなかそういう選手をね、取らないことで有名なんですよね。その割にはですね、えー、なかなかいつもプレミアリーグに残留しているという、ね。なんかしぶといですよね。でもまあ、降格したのかな ?2 回ほど。3回だからエレベーターチームになっちゃったっていうのはちょっとあれですよね。残酷な話ですけれども。それでも1年で帰ってくるんだから、やっぱり、それなりの戦力は入荷する。あるんですよね。やっぱりね。はい。というわけで、今回のトークは使える。はい。じゃあ次、あと20年いきたいと思います。はい、じゃあ続き行きたいと思います。おっと、いきなりでした。モレーウ。じゃあ、ここも使えることになりましたね。モレーウは3体目。なかなか優秀ですね。で、今回、その、キンマンクラブになっちゃうニューカッスルなんですが、えー、その、オーナーと呼ばれている人なんですが、えー、サウジアラビアの皇太子だという話なんで、もしかしてあれかなあの人なのかなあの、この間、えー、最終予選で日本負けましたけど、サウジアラビア対日本代表の試合において、えー、ビップルームで見てた人ってあれそうなのまさか。あれ王様それともあれが今回話題の人ね、ちょっとね、顔見てもわかんないの。<笑>顔見ても。なのでちょっとわかんないんですが、あのサウジアラビア戦で見てた人かもしれないですよね。もしかしたらね。まあまあ、違ったとしても、その親族なのは間違いないわけでね。で、えー、その方がですね、まあ、まあ、クラブのオーナーになるっていうことなんですが、何かちょっとね、あの、まあ、これもね、ネットの新聞で見たんですけれども、あんまり良くない人なんですって、ね、ちょっとね、よく意味がわからないんですが、えー、なかなかね、灰色な、グレーゾーンな方だそうです。えー、皇太子なのにグレーゾーンとはいかにって感じなんですが、
、えー、サウジアラビアの、まあ、王,王,王国になるのかなサウジアラビアってね、えー、その王国制度に対してねちょっと批判的なことをした人とかをね次々に断罪する人だそうなんでねちょっと怖いですよねなのでねちょっとよく思ってないサポーターもいるようですねやっぱりねそんな人に任せていいのかっていうその倫理観を問うみたいな感じになってますねはいじゃあ最後の残り10連いきますはいというわけで今回は入荷するの話でしたはい全部カットまあでもねなかなか金満クラブが1個増えちゃうということでねちょっとイラッとしますけれどもプレミアリーグ応援していきましょうはいじゃあまた明日までカット。はいというわけで10月14日、坂津区やっていきたいと思います。えー、もしかしたら12、13は全カットしてるかもしれません。えー、理由は単純、引いてないから。あ、引いてないんじゃないや。星子が出なかったから。はい、というわけで、ただいま50連なしでございます。このまま今回もなしだったら、えー、今日もカットになっちゃうね。またカットなのかというわけで、えー、ただいま60連連続なし。はい、じゃあ、ま、一気に30連いきたいと思います。今日は結構あるんですね。で、サクッ。はい、というわけで、ね、60連なしって俺6回喋ってんのよ。オーストラリア、日本対オーストラリアの試合、俺はね、6回喋ってんのよ。ね、1回も使われないっていうね、ひどい話ですよね、本当に。多分愚痴ってるからかな。はい、というわけでね、今回、えっ、ー、と、森保監督の首もつながりました。重要な一戦になりました。オーストラリア戦2対1で勝利。いや、見事でしたね。はい、やっと使える。やっと使えるレフティーボンバー。これ初引きかも。ディナスーラモンディナスーはい、というわけで、やっと使われるようになりました。はい、じゃあちょっとね、オーストラリア戦の話していきたいと思います。えー、見事な勝利を決めましたね。ちょっとね、先般扱いされちゃった柴崎には申し訳ないんですが、田中碧が出たら、田中碧がゴールを決めるっていうね、そういう感じになっちゃうもんなんですよね。まあ、ただね、ちょっと田中碧も、えおそらく自分のキャリアの中でこの一戦がどれほど大事なそして重要な一戦になるのか、ね、本人も多分分かっていたとは思うんですが、ね、ここで活躍すれば今柴崎がポジションを、ね、握っていたそのポジションレギュラーに抜擢されるんですよねここから先ずっと下手するとワールドカップまで、ね、救世主になってしまったんですからこれはもしかしたらもうねレギュラーとしてずっとこのポジション守り続けるんじゃないでしょうかそれだけのね重要な一戦だったんですよねはいというわけでやっと喋れたいやいやいやじゃあもう立て続けに今日はこのままいきたいまたカットなのかというわけでしょうがないもうこの途中の下りもカットかもね。またカットなのかというわけで20、20連、またなしなし更新が続きました。今回、ひどいです。このままましかしたら土日まで行ってしまうかもしれない。明日まで、カットここもカットされてるかもね。はい、ただいま、10月16日土曜日の朝でございます。ここで一回前半戦の無料動画を一回ね、これで一動画にしたいと思います。結構やったからね、はしょるかも。もう引かなかったところはもう完全全カットでもいいかもしれないね。ちょっとね、途中ね、恐ろしいのがあるんですけどもね。引きませんでした。はい、じゃあ次。朝だからね、ちょっとね、そんなにないかもしれないね。10連ぐらいしかないかな。20連ありました。じゃあ20年いきまーすまた引きませんでしたちょっと動画の趣旨説明しているんであの引いてもらっていいですかね<笑>はいじゃあ残り10年
はいというわけでじゃあこれがのラスト10連今日の30連目までいきたいと思いますというわけで今回の動画は、えー、前編後編に分けてお送りすると思います、えー、来週は SWCC があるので、えー、前編と後編で後編では、えー、一体まずは何体ご突できたのかっていうのをね結果をお伝えしたいなと思いますなので今回の前編はあらかたカット引いたところもカットになってるところがあるかなちょっとねあの途中あの残業が厳しくて、えー、夜1時ぐらいにもう寝るぞ寝るぞっていうタイミングでもう無理やり引いたとかっていうのはね取らなかったんで<笑>そういうのがねちょっと入ってないかもしれませんはいというわけで今回の動画良かったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになりますよろしくお願いしますでここでもう挨拶しちゃう引いてくれよ<笑>ここはもう引かなくても使うしかないかえっ、ー、とでさらにね、今回はあの字面で左にもいつものようにどれだけ引いたのかがあるんですが、引いた,引いてないあ引いた時もちょっと動画になってない部分もありますんでね、いきなりポンと字が入ってるかもしれません。で一番、ね、悔しいのはね、日本代表の感想を言ってるところが全カットっていうね。はい、どういうことかけて今回30連全部なし。えー、今回ので340連まで遊びました。えー今現時点で5突ゼロということになっております。まあ、まだまだまだね、最初ですからね。で、あとパネルミッションの方は含んでいません。というわけで、えー、後半戦で一体マグは何体5突できたのかお楽しみに。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねーよし、ポカリはいっぱいあるから飲むぞ。忘れちゃうけど飲むぞ。<笑>